네일 리빙스턴과 그의 아내 아그네스 헌터의 안식처 가난하고 신앙심 깊은 부모에 대해 그들의 자녀 존, 데이비드, 제네트, 찰스 그리고 아그네스가 하나님께 감사를 드립니다. 1813년 3월 19일 스코틀랜드의 블란타이어 작은 마을에 데이비드 리빙스턴이 태어났습니다. 리빙스턴의 부모들은 신앙심이 깊었고 리빙스턴은 자상한 부모님으로부터 성경을 배웠습니다. 아버지는 차 상인으로 인접한 교구들을 여행하며 종종 성경과 종교서적들의 보급인으로 활동하며 성교의 일을 하였습니다. 그러던 어느 날 교회에서 아프리카에 사역하는 선교사를 돕기 위해 헌금을 하기로 했습니다. 교회의 성도들 중 주머니에 동전 한푼 없는 소년이 있었습니다. 소년의 마음은 간절히 헌금을 하기를 원했지만 형편이 허락질 않았습니다. 소년은 헌금 바구니가 자기 앞에 오자 그 바구니 위에 올라앉았습니다. 그리고 말했습니다. 나는 주님 앞에 드릴 돈이 없습니다. 그러나 나는 나의 모든 것을 주님을 위해 선교사가 되어 아프리카에 가서 죽을 때까지 일하겠습니다. 그가 바로 네일 리빙스턴의 아들 데이비드 리빙스턴이었습니다. 리빙스턴은 가난하여 방직 공장에서 일하며 고학으로 글래스고 대학에 진학하여 그리스어 신학 의학을 공부하여 1840년 의료 선교사로 남아프리카에 파견되었습니다. 평생을 아프리카 선교사로 보낸 리빙스턴은 말년에 옥스포드 대학교에서 명예 박사 학위를 받았습니다. 리빙스턴은 자신이 아프리카에서 선교하면서 겪은 일들을 참석한 학생들에게 이야기해 주었습니다. 칼라하리 사막 근처의 마부차에서 사자의 공격을 받고 왼쪽 어깨뼈가 으스러지는 바람에 평생 왼팔을 머리 위로 들지 못하는 불구가 된 리빙스턴은 자신이 아프리카에서 겪었던 어려움을 설명했습니다. 밤에 뼛속 깊이 찾아드는 추위와 한낮에 찌는 듯한 더위 속에 육신과의 싸움은 처절했었노라고 말했습니다. 리빙스턴, 그는 특별한 사람이 아닌 우리와 동일한 육신을 지닌 사람이었습니다. 학생들은 숨을 죽인 채 그의 말에 귀 기울이고 있었습니다. 연설이 끝나자 어느 학생이 번쩍 손을 들었습니다. 선생님, 선생님께서는 그 힘겨운 아프리카 생활을 잘 이겨낼 수 있었던 비결이 무엇이었습니까? 리빙스턴은 잠시 생각이 잠기더니 입을 열었습니다. 내게는 별다른 비결이 없습니다. 다만 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라는 예수님의 말씀이 나를 붙잡아 주었습니다. 리빙스턴은 온갖 어려움을 겪으면서도 33년 동안 아프리카 곳곳을 돌아다니며 성교를 하다가 1873년 5월 4일 치탄보 마을 오두막의 침대 옆에서 풍토병에 걸린 채 무릎을 꿇고 기도하는 자세로 숨을 거두었습니다. 런던의 웨스트민스터 사원에는 수많은 왕들과 위인들의 무덤이 있습니다. 그중 리빙스턴의 무덤이 있고 그 비문엔 데이비드 리빙스턴 선교사 탐험가 1873년 5월 4일 잠든 
30년 동안 그의 삶은 중앙아프리카의 원주민들에게 복음을 전하기 위해 헌신되다 라고 새겨져 있습니다. 오늘도 많은 사람들이 그 비문을 읽으며 둘러서 있습니다. 나는 스스로에게 묻습니다. 나의 비문엔 무엇이라 새길 수 있을까? 분명한 것은 지금 나의 삶의 모습이 그대로 새겨질 수밖에 없다는 사실일 것입니다.